எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம சிவகங்கை மாவட்டம் சக்கந்தி பஞ்சாயத்தில் இருக்க பாசாங்கிற கிராமத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் இங்கே ஒரு ஐயா ஜீவ சமாதி அடைய போகிறாங்க அவர்கிட்ட நம்மளுடைய நேர்காணலாம் இப்போ தொடர்பு கொள்வோம் ஐயா ஜீவ சமாதினா என்னங்கய்யா முன் செம்மத்தில் செய்த பகவான் தொண்டு செய்து இந்த செம்மத்தில் வந்து பகவானோட தொழில் சிவனோட சிவன் ஆதி ஆதிக்கம் வரப்படும் அதற்கான மக்களுக்கு நல்ல பலன்கள் அதெல்லாம் பெண்களுக்கு தான் முதல் வரும் குழந்தை இல்லாதவங்க திருமணம் ஆகாதது விதவை சித்திரவாதம் பண்ணுறேன் அவளை கொடுமைப்படுத்துறேன் தண்ணி சாப்பிட்டு இதெல்லாம் கண்டினியூ செஞ்ச செய்து அவளை புத்தி கொடுத்து ஒன்று சேர்ப்பேன் அது பின்னாடி தான் நீங்கள் இப்போ எத்தனை நாளாக அந்த விரதத்தை மேற்கொள்கிறீங்க என்ன சொல்ல முடியுமா என்னுடைய கணக்கு எடுக்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கிறக்காண்டி கேட்குறோம் நான் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு வயசுல ஆரம்பம் நீங்கள் இப்போ எத்தனை நாளாக சாப்பிடாமல் இருக்கீங்க நான் ஒரு மாதமா சாப்பிடல ஒரு மாதமா இது எந்த இதுவுமே சாப்பிடாமல் இருக்கீங்களா இல்லை தண்ணி மட்டும் இந்த ஆகாரம் வேறு ஏதாவது தண்ணி சாப்பிட்டா சாப்பிட இல்லைன்னா இல்லை எந்த ஆகாரம் இல்லை நாளையிலிருந்து மௌனமா இருக்க போறதா சொல்றாங்களே அது ஆமா மேற்கொட்ட ஆயிடுச்சு பகவான் தொண்டு செய்யணும்ல நாளையில இருந்து மௌனம் நாளை இருந்து எத்தனை நாளைக்கு மௌனமா இருக்க போறீங்க ஏழு நாளைக்கு ஏழு நாளைக்கு வெள்ளி ஒண்ணு சனி ரெண்டு ஆயிரம் ஒண்ணு திங்க நாள் செவ்வாய் அஞ்சு போதை ஆறு வியாழாயிடு சரி வறட்சியா இருக்கு இந்த மாவட்டம் ரொம்ப வறட்சியான மாவட்டமா இருக்கு இதற்கான தீர்வுகள் என்ன உங்க சித்தர்களுடைய இது பதில் என்ன இதுக்கான பதில் அதாவது அஞ்சு நாளைக்கு பகவான் வேண்டிக்கிட்டு அதாவது என்னுடைய ஆத்மா எல்லா மக்களும் வரும் அதனால என்னுடைய ஆத்மா போய் சிவசபை அடைய புரட்டாசி ஒன்றாம் தேதி எங்கே பார்த்தாலும் மழை வர்ணிக்கு செல்வ செழிப்பமாக இருக்கும் நம்பலாம் எல்லாம் எல்லாம் நல்லா நம்பலாம் சரி உங்கள்ட்ட ஒரு இன்னொரு கேள்வி நீங்கள் வந்து இப்போ பாசாங்கரையில் வந்து இருந்த காலம் வந்து ஒரு அறுபது எழுபது காலம் இருக்குமா அதற்கு முன்னாடி என்னுடைய இது நூற்றி ஏழாவது அதற்கு முன்னாடி எங்கே நூற்றி ஏழாவது இப்போ மாயாண்டி சுத்தர்னு சொன்னாங்க என்னுடைய நூற்றி ஏழாவது இல்லை இல்லை சில விதங்களை கேட்குறான் கேளு மாயாண்டி சித்தர்னு சொல்கிறாங்க அவர் சூட்டுக்கோள் சாமின்னு சொல்கிறாங்க மூக்குப்பொடி சித்தர்ன்றாங்க நீங்கள் எந்த இதில் இருந்து சிவனுடைய ரமண அரிசி சிவமதன குரு எல்லாமே அவனை தவிர வேறு யார் எந்த மகாயிட்டன போகவே இல்லை சிவனை தவிர வேறு யாரும் இது வரைக்கும் அணுகலை இங்கே உள்ள உங்களை எல்லாரையும் தரிசிக்க வரும் நம்ம மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க யார் வேண்டி வந்தவங்களுக்கு வினைகளை தீர்த்து நல்லதே நல்லாச்சு வரும் கண்ணீர் விட்டால் தான் கா கஷ்டம் கவலையெல்லாம் தீர்ப்பு உங்களுக்கு வேறு இது இப்போ நீங்கள் ஜீவ சமாதி அடைஞ்ச பண்ணாலே அதை எந்த மாதிரி முறையில் மக்கள் செயல்படுத்தணும் எண்ணங்கள் அவங்க எவ்வளவு திறமை செய்கிறாங்களோ அவங்க முடிஞ்சு எவ்வளவு செய்கிறாங்களோ அதுக்கு தக்கன பயன் அளிப்பேன் அதான் நான் கேட்குறேன் எப்படின்னா அன்னதானம் மாதிரி செய்யணுமா இல்லை மக்களுக்கான அறிவுரைகள் செலுத்தப்படுற மாதிரி ஒரு கூடாரம் அமைக்கப்படணுமா அது பிரியம் அவ்வளோ இது அதாவது அன்னதானம் தானத்தில் அன்னதானம் என்ன சாமி தானத்தில் அன்னதானம் சரி தனி மனித ஒழுக்கத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் கேட்க இல்லை அதுதான் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால தான் உங்கள்கிட்ட அந்த முக்கியமான ஆ இப்போ சித்தர் உலகம் நீ சொன்ன தமிழ் சித்தர் உலகம் தெய்வம்ன்றது இல்லை இப்போ நடமாடுறது சித்தர் உலகம் அதுக்காக தான் நான் கேள்வியே வச்சேன் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்துக்கு என்ன செய்யலாம் அதாவது அந்த கேள்வியை நான் முன் வச்சேன் உங்களுக்கு தாய் மாதிரி அணுநீதி ஆ தர்மம்ன்றது கிடையாது அணுநீதி நீதியெல்லாம் கிடையாது அணுநீதினா குடும்பம் சித்திரவாதம் எதுவுமே கிடையாது நீதின்றது கிடையாது ஆனால் அணுநீதி அதனால் சித்தர்களும் சிவகுருமா தாயெல்லாம் ஒப்படைச்சிட்டாங்க சித்தாட்டு ஒப்படைச்சு அவங்க தான் ஆட்சி அதுலேருந்து தான் நான் நாட்டு ஆளக்கூடியது சரி பெரிய மனிதர்கள் அதை செய்கிறாங்க இது போகிற குழந்தைகள் இவன் கொஞ்சம் கேமரா கிட்ட பண்ணுவேன் அது போகிற குழந்தைகள் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரியும் அவ அதற்கான உங்களுடைய புத்தி ஊட்டுவேன் ஆ அதை தான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு புத்தி விட்டு கல்வியிலேருந்து படி நல்லதை செய் இனி நடக்க போகும் காலங்கள் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்ல விரும்புகிறீங்க இங்கே நடக்கும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மேலதே நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த சிவகங்கை மாவட்டம் ரொம்ப வறட்சி மாவட்டம் ஆயிடுச்சு இந்த மாவட்டத்தில் மழையே ரொம்ப மிக கம்மியாயிருச்சு எப்போது நல்லா கம்மாயெல்லாம் ரொம்பி பழையபடி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூறுல இருந்த மாதிரி மக்கள் எப்படி சந்தோஷமா இருப்பாங்க அதாவது என்னுடைய சீவ சமாதி அடைஞ்ச உடனே புரட்டாசி மாதிரி ஒன்னாம் தேதி விடாத மழை ஏழுனா நம்ம சிவகங்கை மாவட்டம் பூரா கம்மாகலாம் பெருகி சுருசூசியமா இருக்கும் சொல்லுங்க திரும்ப சொல்லுங்க அதாவது என்னுடைய சீவ சமாதி அடைஞ்சு புரட்டாசி மாதம் ஒன்றாம் தேதி அதுலேருந்து மழை ஒரு வாரம் 
எங்க பார்த்தாலும் கம்மகாலம் பெரிய நல்ல முறையில மக்கள் எல்லாம் செழிப்பா இருப்பா இங்க உள்ள மக்கள் இப்ப உங்களை நம்பி உங்களை தரிசிக்க வந்த மக்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சிவனடியார் போட்டின்னு சொல்லி எல்லாரும் என்னை போல சில நண்பர்கள் எல்லாருமே எல்லா மக்களுமே உங்களை வந்து கடவுளாக பாவிக்கணும் எல்லாருமே அதற்கான நீங்க தீர்வுகள் இப்ப நிறைய பேர் கஷ்டம் தன்னுடைய சூழ்நிலை காரணமாக எல்லாருமே வர்றாங்க கண்ணீர் விட்டு வலது அது அது ஒரு கஷ்டமான தீர்ப்பு எல்லாமே நல்லதே செய்வேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய நமச்சிவாய ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நீங்கள் நீங்கள் இதை கேட்டீங்கன்னா சில பேர் நான் நிறையா பேர் இதை சந்திச்சு நிறையா பேர் அதை பேட்டி எடுக்கும்போது கேட்கும்போது இந்த வார்த்தைன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு எந்த ஊருங்க ஐயா விசுவாசம் இருக்கு ஐயா மேல வந்து அவர் வந்து நிச்சயமாக அந்த நிலையை வந்து அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாருங்கிற ஒரு சூழ்நிலை அவர் அவருடைய விஷயங்கள் எனக்கு அப்படித்தான் காட்டுது அதன் பிரகாரம் நம்பிக்கை நடிப்போம் இவர் பார்க்க வந்து எத்தனை நாள் ஆச்சு நேற்று வந்தேங்க ஐயா நீங்க வந்து இந்த ஜீவ சமாதி அடைகிற வரைக்கும் இங்க இருக்கிறதாக உத்தேசமும் இல்லைங்க அன்னைக்கு நைட்டு நான் கிளம்பணும் கேரளா போகணும் அதனால அன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கணும்ட்டு இஷ்டப்பட்டு இருந்தது இல்ல ஐயாவை சந்திக்கிறதுக்கு நிறைய சித்தர்கள்லாம் வரும் வேலைக்கிழமை வரதா சொல்றாங்களே கண்டிப்பா எல்லாரும் வருவாங்களா அவர்கள் சித்தர்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நம்பிக்கையின் அடிப்படையில பலர் வந்து வருவார்கள் இது இது போல முன்னாடி நீங்க யாரையாவது சீவ சமாதி அடையும் போது பாத்திருக்கீங்களா இல்ல இது மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நான் கூட இருந்து சில ஐயா மாதிரி ஆளுகளுக்கு தொண்டு செஞ்சது வழக்கம் அதற்கான கோரிக்கைகள் எப்படின்னா அவர்கள் அந்த ஜீவ சமாதி அடையும் போதோ அதனுடைய உச்சகட்ட நிலை எப்படி இருக்கும் இப்போ அவர்களுக்கு திருநீரால் நிரப்பப்படுவார்களா இல்ல எந்த மாதிரியான ஜீவ சமாதியே ஆக ஜீவ சமாதிங்கிறது அவங்களுடைய உடம்பு குழந்தை புள்ள உறங்குறது மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர அந்த விரைப்பு தன்மை வந்து இருக்காது அவர்கள் இயல்பாத்த உறங்குறது போல இருப்பார்கள் அங்க நார்மலா வந்து மரணிக்கக்கூடிய மரணமாக அது இருக்காது அது அதாவது இது இதை சொல்றாங்க சில பேருக்கு வந்து தெரியும் சில பேருக்கு அது தெரியாதுன்ற அது உண்மையான இதா சில பேருக்கு அந்த ஜீவ சமாதி அடைய போறது நல்ல ஞானமான குருக்களுக்கு தெரியும் சில பேருக்கு அவர் யதார்த்தமான முறையில் இருக்கும் போல தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அது இறைவனிட்ட கட்டளையா இருக்கலாம் ஒரு ஆளுக்கு ஒளி தேகம் ஒரு ஆள் சொல்லி சமாதி ஆகுறது ஒரு ஆள் ஐக்கிய நிலை அடைகிறதுங்கிறது இறைவனுடைய கட்டளையாக இருக்கலாம் வணக்கம் நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க நாங்க பழனி பக்கம் நெய்க்கார்பட்டியில இருந்து வந்திருக்கோம் ஐயாளுடைய புகழ் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எங்களுக்கு நாங்க வந்து பரமஹன்ச யோகானந்தரோட வழியில தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கிரியா யோகம்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து திருப்பத்தூர்ல இருந்து ஒரு டிவோட்டி ஐயாவை பார்த்துட்டு நீங்களும் வந்து பார்த்து அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு போங்க அப்படின்னாரு நான் அதனால அங்க இருந்து வந்திருக்கிறோம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க இவர் இங்க இங்க பிறந்திருக்காருன்னு சில பேருக்கு வந்து இங்க இருக்க மாதிரியே தெரியுது ஆனா அதே நாள்ல வந்து அவர் காரைக்குடியோ பழனியோ அங்கேயும் இருக்கிறதா சொல்றாங்க அதனுடைய நிலைப்பாடு நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 <laughs>